আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল ইংলিশ উইথ আজিম প্রিয় সপ্তম শ্রেণীর শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের বিজ্ঞান বিষয়ে একটু হেল্প করার জন্য আমি আজিম স্যার চলে আসলাম তো তোমাদেরকে আমি এখানে সত্তরটি এম সি কিউ বা নৈবেত্তিক সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের আকারে দিয়েছি তো এই সত্তরটি প্রশ্ন অনেক ইম্পর্টেন্ট মনে হয়েছে আমার কাছে তো তোমাদের জন্য আমি এটা দিয়ে দিচ্ছি তো আমি উপরে প্রশ্ন নিচে উত্তর উপরে প্রশ্ন নিচে উত্তর দিয়ে দিয়েছি তো এভাবেই সত্তরটিকে সাজিয়েছি তো প্রথমটা তোমরা একটু দেখো কোন মাধ্যমে শব্দের বেগ সবচেয়ে বেশি উত্তর কঠিন মাধ্যম দ্বিতীয় প্রশ্ন আমরা যা কিছু শুনি শুনি তাকে কি বলে উত্তর শব্দ বলে এরপর শব্দ কত ধরনের দুই ধরনের একটি নির্দিষ্ট শব্দের কয়টি উচ্চ থাকে উত্তর একটি টেলিফোনের কয়টি প্রান্ত থাকে দুইটি কম্পাঙ্কের একক কি হার্স শব্দ সৃষ্টির কারণ বস্তুর কম্পন এরপর শব্দ সঞ্চালনের জন্য কিসের প্রয়োজন মাধ্যম শূন্য মাধ্যমে শব্দের বেগ কত শূন্য এরপর বায়ুতে শব্দের বেগ তিনশো তিরিশ মিটার পার সেকেন্ড এরপর পানিতে শব্দের বেগ হলো চোদ্দোশো ছিয়ানব্বই ওকে এরপর বন্ধুরা এরপরে হচ্ছে এলুম এলুমিনিয়ামের শব্দের বেগ কত ছয় মিটার এরপর কম্পাঙ্কের একক কোনটি হার্স মানুষের শ্রাব্যতার সীমা কত বিশ থেকে বিশ হাজার হার্স কুকুর কোন কম্পাঙ্কের শব্দ শুনতে পারে বিশ থেকে বিশ হাজার হার্সের উপরে এরপর তাপমাত্রা মাপার স্কেল কয়টি আছে দুইটি কোনো কোন পদার্থের প্রসারণকে কাজে লাগিয়ে ইঞ্জিন চালানো হয় গ্যাসীয় এরপর আটার রুটি তাপে ফুলে যাওয়ার কারণ কি রুটির ভেতরে গরম জলীয় বাষ্পের প্রসারণ শিল্প কারখানায় কোন কেন থার্মোমিটার ব্যবহার করা হয় উত্তর নির্দিষ্ট তাপমাত্রা বজায় রাখতে এরপর তাপমাত্রা পরিমাপক যন্ত্রের নাম কি থার্মোমিটার এরপর পারদ মিটার থার্মোমিটারে সরু ছিদ্র পথে কি থাকে পারদ বাষ্প এরপর তাপ দিলে কোনটি বেশি প্রসারিত হয় দুধ এরপরে চলে যাচ্ছি পরেরটায় কোনটি তাপ কম তাপ পরিবহন করে মাটি এরপরে কোন পদ্ধতিতে তাপ সঞ্চালনে মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না বিকিরণ এরপর মহাবিশ্বে সব কিছুকে কয় ভাগে ভাগ করা যায় দুই কোনটিকে কোনটি তাপ কুপরিবাহী পদার্থ কাঠ এরপরে বৈদ্যুতিক পাখা রেগুলেটর ব্যবহারের উদ্দেশ্য কি গতি নিয়ন্ত্রণ বৈদ্যুতিক বাল্বের ভেতরে কি থাকে নিষ্ক্রিয় গ্যাস পাখার গতিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কি ব্যবহার করা হয় রেগুলেটর কোনটির ফলে চার্জের সৃষ্টি হয় ঘর্ষণের ফলে পৃথিবীর তাপ ধরে রাখে সিও টু সিও টু এখানে আসলে দেওয়া সম্ভব হয়নি লেখা ঝামেলা হয় এরকম লেখা থাকে সিও টু তাই না তো যাই হোক এটা বুঝে নিতে হবে এরপর আবহাওয়া পরিবর্তনের মূল ভূমিকা রাখে হলো সূর্য আবহাওয়া পরিবর্তনের মূল ভূমিকা রাখে সূর্য এরপর সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া ব্যবহৃত হয় ব্যবহৃত হয় কোনটি কার্বন ডাই অক্সাইড ও পানি চুনা পাথর রূপান্তরিত কিসে পরিণত হয় মার্বেল সালোক সংশ্লেষণে কোনটির উপস্থিতি অপরিহার্য আলো পানির স্ফুটনাঙ্ক কত একশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড কোন কোনো কিছুর সাথে অক্সিজেনের বিক্রিয়া হলো দহন শিলা কত প্রকার শিলা হলো কয় প্রকার তিন প্রকার মরিচার সংকেত কি মরিচার সংকেত বন্ধুরা এখানে লেখা আছে তোমরা একটু ভালোভাবে পড়ে নিও 
এখানে আসলে আমি লিখতে পারিনি সঠিকভাবে তো তারপরে তোমাদেরকে আমি বলে দিচ্ছি প্রথমে হলো এফ ছিল তারপরে হলো ই ছিল তারপরে এরকম টু তারপরে হচ্ছে ও তারপরে থ্রি এরকম থ্রি ছিল এন ছিল তারপরে এইচ টু ও এইচ টু ও ছিল তাই হোক বুঝে নিতে হবে এরপরে লোহার সাথে কোনটি মেশালে স্টেনলেস স্টিল তৈরি হবে ক্রোমিয়াম এর ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন কয়লা থেকে কি তৈরি হয় এটাও ইম্পর্টেন্ট গ্রাফাইট পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য দায়ী কি বা কারণ কি কার্বন ডাই অক্সাইড এটা ইম্পর্টেন্ট আর পৃথিবী দেখতে কেমন লাস্টের প্রশ্নটা ইম্পর্টেন্ট আমি দিয়ে দিচ্ছি পৃথিবী দেখতে কেমন বলতো সবাই পৃথিবী দেখতে কেমন পৃথিবী দেখতে কমলা লেবুর মতো চুয়াল্লিশ নম্বরে পৃথিবীর কোন দিক থেকে কিছুটা চ্যাপ্টা উত্তর দক্ষিণে এরপর পৃথিবীর নিজ অক্ষে ঘূর্ণনকে কি বলে আনহিক গতি পৃথিবীর ঘূর্ণন কয় প্রকার দুই এক সৌর বছরে এক সৌর বছর কত দিনে হয় তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে আমরা ভূপৃষ্ঠ পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে সিটকে পড়ি না কেন অভিকর্ষ বলের জন্য পৃথিবীর গতি কয় প্রকার উত্তর দুই কোন তারিখে দিন রাত্রি সমান থাকে তেইশ সেপ্টেম্বর কোন মাসে বাংলাদেশে শীত পরে পৌষ কত বছর পর পরে মানে কত বছর পর পর বছরে একদিন বৃদ্ধি পায় চার বছর লাল গ্রহ কাকে বলে মঙ্গল লাল গ্রহ কাকে বলে লাল গ্রহ বলা হয় মঙ্গলকে ঠিক আছে এখানে অ্যান্সারটা হবে হচ্ছে মঙ্গল লাস্টের প্রশ্নটার উত্তর হবে মঙ্গল মঙ্গল আচ্ছা এরপরে আমি তোমাদেরকে মূল শীতটা দেখাবো না একটু পরে এরপরে দেখো সূর্যের সবচেয়ে কাছের গ্রহ হচ্ছে বুধ হ্যালির ধূমকেতু আবার কত সালে দেখা যাবে দুই হাজার বাষট্টি হ্যালির ধূমকেতু এখানে বানানটা ভুল হয়েছে ধূমকেতুটা আমি ঠিক করে দিচ্ছি এই বানানটা ভুল হয়েছে এখানে ধূমকেতু হবে ধৈরসু মো কে তরস্কেতু ধূমকেতু হ্যালির ধূমকেতু কত বছর পর পর দেখা যায় পঁচাত্তর বছর পর পর দেখা যায় এরপর সর্বশেষ হালির ধূমকেতু কত সালে দেখা গিয়েছে উনিশশো ছিয়াশি সালে কোনটি থেকে শহরের বাসা বাড়িতে পানি সরবরাহ করা হয় ভূগর্ভ থেকে এরপরে কি বলছে পরিবেশ দূষণের জন্য প্রধান দায়ী হলো মানুষ ওজন স্তর ক্ষতিগ্রস্তের জন্য দায়ী সিএফসি গ্যাস কোনটি কোনটি মানুষ দূষণের জন্য দায়ী কোনটি পান মাটি দূষণের জন্য দায়ী শিল্প কারখানার বজ্র পরিবেশের প্রধান উপাদান হলো দুইটি মানুষের দূষণের পরিবেশ দূষণের অন্যতম কারণ কোনটি মানুষের কর্মকাণ্ড এরপর শিল্প কারখানার নির্গত ধোঁয়াকে কি বলে ধোঁয়াতে কি থাকে সিও টু কার্বন ডাই অক্সাইড থাকে বর্তমানে এই পৃথিবীতে কৃষির অভাব দেখা দিয়েছে সুপে ও পানি সিএফসি এর পুনরূপ কি ক্লোরোফ্লোরো কার্বন এটাই মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বায়ু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তর কোনটি ট্রপ মণ্ডল ট্রপ মণ্ডল বায়ুমণ্ডলের কোন স্তরটি প্রায় বায়ু শূন্য উত্তর হবে তাপমণ্ডল বায়ুমণ্ডল মূলত কোন গ্যাস দিয়ে তৈরি উত্তর নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি তোমাদেরকে এখন মূল শীতটা দেখাচ্ছি এখানে তোমাদেরকে আমি ষাটটি যে ইয়ে রেখেছি এম সি কিউ বা নৈবেত্রিক বানিয়েছি সেটা তোমাদেরকে দেখাচ্ছি তো প্রত্যেকটার জন্য আমি প্রায় দশ সেকেন্ডের মতো টাইম দেব এর মধ্যে তোমরা স্ক্রিনশট মেয়ে নেবে ওকে প্রথম এটা হচ্ছে প্রথম পেজ এখানে এক থেকে তোমরা এগারো পর্যন্ত পাবে এক থেকে এগারো এভাবে আমি দিচ্ছি আর এখানে কিছু বানান একটু ভুল ছিল তো তোমাদেরকে বুঝে নিতে হবে অনেক দ্রুত টাইপ করেছি আচ্ছা ওকে এগারো পর্যন্ত গেল এরপরে এগারো থেকে দিচ্ছি আমি এইখানে দেখো বারো থেকে বাইশ বারো থেকে বাইশ দশ সেকেন্ড টাইম পাবা ওকে এরপর তেইশ থেকে বত্রিশ তেইশ থেকে বত্রিশ ওকে এরপরে হচ্ছে আমাদের বত্রিশ থেকে যাবে তেত্রিশ থেকে তেত্রিশ থেকে তেতাল্লিশ যেটা তোমাদেরকে বলছিলাম আচ্ছা দেখাচ্ছি আর পৃথিবী দেখতে কিন্তু কমলা লেবুর মতো এটা তোমাদেরকে দেখাচ্ছি তেতাল্লিশ থেকে এখন দিয়ে দিচ্ছি এই যে লাল গ্রহ বলতে কোনটাকে বোঝানো হয় মঙ্গল গ্রহকে ঠিক আছে 
লাল গ্রহ হলো মঙ্গল এখানে একটা বানান ভুল আছে ঠিক করে দিচ্ছি ওকে ঠিক করে দিচ্ছি হ্যালের ধূমকেতু পঁচাত্তর বছর পর পর দেখা যায় শিক্ষার্থী বন্ধুরা পঁয়ষট্টি পর্যন্ত এখানে এরপরে দেখো লাস্ট পেজ এটা সত্তর পর্যন্ত এখানে দেওয়া আছে তো তোমরা একটু বুঝে এগুলোই করবে আর মূল বইয়ের শেষে যে নৈবৃত্তিগুলো আছে অবশ্যই পড়তে হবে প্লাস মূল বইয়ের সৃজনশীলটাও পড়তে হবে তো সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো ষষ্ঠ শ্রেণীর শিক্ষার্থী বন্ধুদের জন্য একটি সাজেশন দিয়েছিলাম রাতে অষ্টম অধ্যায় অষ্টম থেকে সম্ভবত চতুর্দশ না ত্রয়োদশ অধ্যায় পর্যন্ত তো এখানে তোমাদের জন্য দেখো অষ্টম অধ্যায়ে মিশ্রণ কি পানিকে সার্বজনীন দ্রাবক বলা হয় কেন অসমসত্ব মিশ্রণ বলতে কি বোঝায় এরপর নবম অধ্যায়ে আলোর প্রতিফলন কাকে বলে প্রতিবিম্ব বলতে কি বোঝায় এরপরে দেখো প্রতিফলনের নিয়মগুলো এরপরে দশম অধ্যায়ে বেগ কাকে বলে স্মরণ দূরত্বের মধ্যে পার্থক্য লিভার কি কিভাবে তৃতীয় শ্রেণীর লিভারের যান্ত্রিক সুবিধা বৃদ্ধি করা যায় এরপরে নক্ষত্র কাকে বলে পৃথিবীর কেন্দ্রমণ্ডল উত্তপ্ত থাকে কেন সৌরজগৎ কাকে বলে গ্রহ নক্ষত্রের মধ্যে পার্থক্য এরপরে ত্রয়োদশ অধ্যায় পুষ্টিহীনতা কাকে বলে মরিয়মের কি রোগ হয়েছে খাদ্যের উপাদান কয়টি রক্ত অল্পতা বলতে কি বোঝায় আয়োডাইড লবণ কীভাবে তৈরি হয় সুষম খাদ্য খাওয়ার জন্য কি কি বিষয় মনে রাখা দরকার পুষ্টি কি শর্করা খাদ্যের কাজ এরপরে সপ্তম শ্রেণীর জন্য একটি সাজেশন দিয়েছিলাম তো এখানে আমি শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদেরকে আমি এটা দেখাচ্ছি অলরেডি অষ্টম অধ্যায় রয়েছে দেখো আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি আচ্ছা প্রথম থেকে দিচ্ছি অষ্টম অধ্যায় শব্দ কি রেল লাইনের পাতে কান আচ্ছা এখানে ভিডিওটা অলরেডি আমি একটা ভিডিও করছিলাম সেখান থেকেই আচ্ছা শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা একটু ফলো করো অষ্টম অধ্যায় শব্দ কি রেল লাইনের পাতে কান রাখলে দূর থেকে রেলগাড়ি চলার শব্দ শোনা যায় কেন এরপরে শব্দ কি শব্দের সঞ্চালন ব্যাখ্যা করো কম্পাঙ্কের একক কি কঠিন মাধ্যমে কিভাবে শব্দ সঞ্চালিত হয় এরপরে নবম অধ্যায় নবম অধ্যায় দেখো তাপ ও তাপমাত্রা এখান থেকে তাপ তাপমাত্রা কি পারত থার্মোমিটারে পারত ব্যবহারের সুবিধা কোন পদার্থ তাপে সবচেয়ে বেশি প্রসারিত হয় রেল লাইনের সংযোগ স্থলে ফাঁক রাখা হয় কেন তাপ প্রয়োগে কঠিন পদার্থের প্রসারণ তরল ও বায়বীয় পদার্থের তুলনায় কেমন শীতকালে ঠোঁট ফাটে কেন আর মরু অঞ্চলে দিনের বেলা গরম ও রাতের বেলা ঠান্ডা অনুভব হয় কেন এরপরে তোমাদের জন্য দশম অধ্যায় চৌম্বক পদার্থ কাকে বলে পৃথিবী একটি বিরাট চুম্বক ব্যাখ্যা করো স্থির বিদ্যুৎ কাকে বলে ধাতু বিদ্যুৎ পরিবাহী হয় কেন ব্যাখ্যা করো এরপরে হচ্ছে একাদশ অধ্যায় মরিচা কি ইলেকট্রোপ্লেটিং বলতে কি বোঝায় স্ফুটন কি স্টেনলেস স্টিল স্টিলের তৈরি জিনিসে মরিচা পড়ে না কেন শালক সংশ্লেষণ কাকে বলে পানির স্ফুটন কোন ধরনের পরিবর্তন ব্যাখ্যা করো এরপরে তোমাদের এই যে বারো অধ্যায় আছে সৌরজগৎ কাকে বলে লাল গ্রহ বলতে কি বোঝায় কত বছর পর পর হ্যালি ধূমকেতু দেখা যায় পৃথিবী সূর্য থেকে আমরা এত পৃথিবী থেকে সূর্যকে আমরা এত ছোটো দেখি কেন এরপরে ত্রয়োদশ অধ্যায় ত্রয়োদশ অধ্যায় লেখা আছে যে দূষণ সরি অ্যাসিড বৃষ্টি কি প্লাস্টিক মাটির জন্য ক্ষতিকর কেন ব্যাখ্যা করো বায়ু দূষণের প্রধান কারণ পানি দূষণের দুটি কারণ হ্যাঁ গ্রামের মানুষের পানির প্রধান উৎস কি কি আর পরিবেশের সকল জ্বর ও জীব উপাদান ক্ষতিগ্রস্ত হয় কীভাবে ব্যাখ্যা করো হ্যাঁ আর লাস্টের অধ্যায়টা ওজন গ্যাসের সংকেত বাংলাদেশে বাংলাদেশে গ্রীষ্মকালে গরম ও শীতকালে শীত অনুভূত হয় কেন একটু বানান বল আছে এখানে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন কাকে বলে আবহাওয়া জলবায়ুর মধ্যে দুটি পার্থক্য তো এখানে মূলত ক্লাসটা আমার সাজেশনের ক্লাসটা শেষ করেছিলাম তো এখানে কিছু তোমাদের জন্য পড়াইছিলাম ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য দূষণ কাকে বলে ওকে আমি একটু দেখাচ্ছি তোমাদেরকে তারপরে জ্বর পরিবেশ কি এরপর দেখো লেখা আসছে জীবের বিলুপ্ত কিভাবে হয় 
এখানে অনেকগুলো প্রশ্ন লেখা আছে এটা দিয়ে শেষ করব আজকের ক্লাস পৃথিবীর সবচেয়ে বড় প্রাণী হলো তিমি পুষ্টিনত কাকে বলে খাদ্য কাকে বলে খাদ্যের উপাদান কয়েকটি সবগুলো সুন্দর করে আমি পুষ্টার আকারে বানিয়ে দিয়েছি আসলে সমাজ ছিল না তারপরে যতটুকু পেরেছি সেটাই করেছি তো বন্ধুরা এই ক্লাসটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে দিও পারলে বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করে দিও যারা এখনও আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেনি ওদের সেগুলো চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো আর তোমাদের জন্য এখানে কিছু আমি প্রশ্ন দিয়ে দিচ্ছি ভিডিও বানিয়েছিলাম সেখান থেকেই মিশ্রণ কাকে বলে সমস্যত্ব মিশ্রণ অসমস্যত্ব মিশ্রণ এরপরে আরও রয়েছে এখানে মিশ্রণ কয় প্রকার মিশ্রণ দুই প্রকার আচ্ছা তারপর সমস্যত্ব মিশ্রণ কাকে বলে অসমস্যত্ব মিশ্রণ কাকে বলে ওকে অনেক কিছু এখানে লেখা ছিল তো তারপরে দ্রব কি দ্রাবক কি ওকে মিশ্রণ কি যাই হোক বন্ধুরা সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ